നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആധ്യാത്മികമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംവദിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം വ്യാഴമാറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണി ഇരുപത് മിനിറ്റിന് വ്യാഴം ധനുരാശിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ ധനുരാശിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മാസം ഇരുപതാം തീയതി വരെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഓരോരുത്തരിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പലരും എൻ്റെ അടുക്കെ വാട്സപ്പിൽ കൂടി മെസ്സേജ് ചെയ്തതും പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം സർവേശ്വരാണാം ഗുരു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യാഴം ദേവഗുരുവായിരിക്കുന്ന ബൃഹസ്പതി തന്നെയാണ് ഉത്തമന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവോത്തമനായ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ലക്ഷം ദോഷം ഗുരോഹതി എന്താ പറയുന്നത് ഏത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആയാലും രാശിയുടെ ആയാലും മറ്റെന്ത് രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഹനിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയുക അതിനാൽ ഈ ധനുരാശിയിലെ സ്ഥിതി കൊണ്ട് മിക്കവാറും കൂറുകാർക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ വളരെയധികം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരേഴ് രാശിക്കാർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് അത്ര ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല എന്തായാലും മേട മുതൽ മീനം വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് രാശികളുടെയും ഫലം നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഓരോ കൂറുകളുടെയും ആ ഫലങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡുകളായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വായിച്ചു നോക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രാശിയുടെ ദോഷത്തിൻ്റെയും സാമാന്യമായി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വഴിപാടുകളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജാതകത്തിലെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടസ്ഥിതി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും ദോഷസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുകയും പാപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഫലപ്രാപ്തി കുറയാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാം അതിനാൽ പൊതുവായിരിക്കുന്ന ഈ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മേടൻ രാശിയുടെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാലങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു കാലം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ജൂൺ മുപ്പത് മുതൽ നവംബർ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലം ഈ സമയത്ത് പുതിയ ബിസിനസ്സുകളും സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതും പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കാലമാണ് സന്താന അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനും സന്താനമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സന്താന യോഗം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ ഒരു കാലമാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മാനസികപരമായിട്ടും ശാരീരികപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉയർച്ച നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് രോഗഭാവങ്ങളുള്ളവർക്ക് ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശമിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പുതിയ വീട് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പുതിയ വീട് വാങ്ങാനും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാനും കാരണമാകാം പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പ്രണയ സാഫല്യം കിട്ടിയിട്ട് മംഗല്യം നടക്കാനും ഇടയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആത്മീയതയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ ദർശിക്കാനും സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം ഉന്നതി ഉണ്ടാകുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഠിനശ്രമ പരിശ്രമങ്ങളും കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്താൽ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയാനും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുവാനും മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപായസം തുളസിമാല എന്നിവയും ക്ഷേത്ര ദർശനം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയും നിത്യേന ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് സംഖ്യയെങ്കിലും അഷ്ടാക്ഷരം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് എട്ടും പതിനൊന്നും ഭാവാധിപതിയായ വ്യാഴമാണ് എട്ടാമിടത്തേക്ക് മാറുന്നത് അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അവർക്ക് 
ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിയോഗം മൂലം മനസ്സിന് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ വിവാദപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് അവരുടെ ഖ്യാതിക്ക് കുറവുണ്ടാകാനും മനസമാധാനക്കുറവുണ്ടാകാനും ഒക്കെ ഇടയുള്ള കാലമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തി ആടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും ഒക്കെ നമ്മളെ കൂടുതൽ പിടിപെടാനുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കാം ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടും വലിയ അഭിവൃദ്ധിയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു കാലമാണ് അപൂർണമായി കിടക്കുന്ന ജോലികളൊക്കെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം വളരെയധികം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പണം മറ്റേ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിലോ ഷെയറുകളിലോ ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാര്യം അതിന് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചു വേണം ധനവിനിയോഗം നടത്താൻ വാദപ്രതിവാദങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടുകയോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഭാഗഭാക്കാവുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അപവാദങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം രോഗപീഠങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് ആഹാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണം ബുധനാഴ്ചകളിൽ ധന്വന്തരി മന്ത്രം കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാജഗോപാല മന്ത്രം കൊണ്ടിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും പൊതുപ്രവർത്തകരുമൊക്കെ രാജഗോപാല മന്ത്രം കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക ഭാഗവതമൊക്കെ സ്വല്പഭാഗം നിത്യനെ പാരായണം ചെയ്യുക അഷ്ടാക്ഷര മന്ത്രം ജപിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മിഥുന കൂറുകാർക്ക് ഏഴും പത്തും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം നിവൃത്തി സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഏഴിലേക്ക് മാറുന്നു അതിനാൽ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മിഥുന കൂറുകാർക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അനുകൂലമായിട്ട് ഉള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ടാവാം വിവാഹബന്ധം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിവാഹം നടക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം പുതിയ പുതിയ സുഹൃത്ത് സമാഗമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഇടയുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ യോജിച്ച് ജീവിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഉന്നതി ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പുരോഗതി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള ധനലാഭവും സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും വിദേശയാത്ര ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിദേശയാത്ര നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിവാഹ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും വരുമാന മാർഗമൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നതി ലഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം എടുക്കുകയും അതുപോലെ അഷ്ടാക്ഷര മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭജനം നടത്തുകയും ശ്രീകൃഷ്ണന് പാൽപ്പായസം തുളസിമാല ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് കർക്കിടക കൂറുകാർക്ക് ആറും ഒമ്പതും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ശത്രുസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണ് വ്യാഴമായതുകൊണ്ട് അതികഠിനമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എങ്കിലും സാമാന്യം ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ കഠിനമായ രോഗാവസ്ഥയിലൊക്കെ പെട്ട് ഉഴന്ന് നടന്നവർക്കൊക്കെ രോഗശമനങ്ങളൊക്കെ സിദ്ധിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത നിലപാടുകളൊക്കെ എടുക്കുകയും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും നമ്മളോട് അടുപ്പം ഭാവിച്ച് നിന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാനും നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് തൊഴിലിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നഷ്ടം വരുത്താനും ഒക്കെ സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം കുടുംബജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അനൈക്യവും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശാന്തത പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഉദര
രാജഗോപാല മന്ത്രം കൊണ്ടോ ത്രിപുരസുന്ദരി മന്ത്രം കൊണ്ടോ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലോ ഒക്കെ പുഷ്പാഞ്ജലികൾ നടത്തുക ആയിട്ട് ഗണപതിക്ക് ഉണ്ണിയപ്പ വഴിപാട് ഒക്കെ നടത്തുന്നതും ഉചിതമായിരിക്കും ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് അഞ്ച് എട്ടും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാലമാണ് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളും നേട്ടങ്ങളുമൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ജൂൺ മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് മുതലുള്ളത് എന്നാൽ ചില സൗഭാഗ്യക്കുറവും ദൈവാധീനക്കുറവും ഒക്കെ ചിലപ്പം അലട്ടാനിടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉന്നത പഠനത്തിനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കാലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പം സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അനുകൂലമായ കാലമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കർഷകർക്കും ഒക്കെ പൊതുവിൽ ഉന്നതി കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമാണ് ശത്രുവീടൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും കുടുംബജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം വർദ്ധിക്കാനും ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുഖമാകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് അസമ അസമയങ്ങളിലുള്ള യാത്രയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ചെലവ് കുറച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും ശിവക്ഷേത്ര ഭജനം നടത്തുന്നതും ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും നാരായണീയം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും നിത്യ അഷ്ടാക്ഷരം ജപിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫലപ്രാപ്തി തരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് നാല് ഏഴ് ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം നാലാം രാശിയിലേക്ക് വരികയാണ് വീട് വാങ്ങുക വസ്തു വാങ്ങുക വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുക ഇങ്ങനെ ധനനിക്ഷേപത്തോടു കൂടെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായ ഒരു കാലമാണിത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് നടത്തുന്ന പല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇപ്പം നടത്തുന്ന പല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് വ്യാഴം അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കാലമാണ് ഷെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ധനനിക്ഷേപം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് വളരെ കാലമായിട്ട് ജോലി കിട്ടാതിരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ജോലി ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ്സുകളോ സംരംഭങ്ങളോ ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് സന്താന ലാഭം കിട്ടാതിരുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപായസം തുളസിമാല കദളിപ്പര നിവേദ്യം ഗണപതി ഭഗവാൻ ഉണ്ണിയപ്പം അതുപോലെ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുക ശിവന് കൂവളമാല പുറകുളക്ക് തുടങ്ങിയതൊക്കെ നടത്തുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ സിദ്ധിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കും തുലാൻ രാശിക്കാർക്ക് മൂന്നും ആറും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കുറച്ച് ദുരിതകാലമായിരിക്കും അവർക്ക് സാക്ഷി പറയുക ജാമ്യം നിൽക്കുക മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പണം കടം കടം വാങ്ങിയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കടം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പത്തിക ആയാലും കടവ കടം കൊടുത്തിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സമയത്ത് ചെയ്യരുത് അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടത്തിൽ ദോഷത്തിലും വന്ന് കലാശിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അനുകൂലം ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ പഠനത്തിനുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലമായിരിക്കില്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയില്ല കായിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ജീവിതത്തിലോ ബിസിനസ്സിലോ ഒക്കെ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിലും ഭൂമി ഇടപാടുകളിലും ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഒന്നും തന്നെ നമ്മളിപ്പം പണം മുടക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാലമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ ദോഷകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് രാജഗോപാലം പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതും ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല അവൽ നിവേദ്യം മുതലായവ നടത്തുന്നതും ഒത്തിരി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് രണ്ടും അഞ്ചും ഭാവാധിപതി വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വാക്കിൻ്റെയും ധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആധിപത്യമുള്ള രണ്ടാം രാശിയിലേക്ക് വ്യാഴം വരുന്നതുകൊണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആനന്ദദായകരമായിരിക്കും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക
വസ്ത്രദാനാദികൾ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും മഹാലക്ഷ്മി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഉത്തമമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ തൃക്കൈവണ്ണ നിവേദിക്കുന്നതും ഉത്തമമായിരിക്കും ധനുരാശിക്കാർക്ക് ഒന്നും നാലും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴമാണ് ലഗ്നത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥാനചലനമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ആത്മീയ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇഴകിച്ചേരാനും അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ തൃപ്തികരമായ ഒരു സമയമാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇതിലൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രണയ വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ സാഫല്യം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം മഹാവിഷ്ണുവിന് തുളസിമാല പാൽപ്പായസം എന്നിവയും അഷ്ടാക്ഷര ജപവും ഭാഗവത പാരായണം നടത്തുന്നതുമൊക്കെ കൂടുതൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ ഇടയുണ്ടാക്കും മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാലമാണ് മകരക്കൂടുകാർക്ക് ഈ കാലത്ത് ധനനഷ്ടം ധനവ്യയമൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് അനാവശ്യ ചെലവുകളും ധനബാധ്യതകളും ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നുഭവിക്കാം നമുക്ക് വാശിയും വൈരാഗ്യമൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വരും വരാഴികളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടപെടാനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് വിദേശ യാത്രകൾക്കൊക്കെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല രോഗവിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണ് ബിസിനസ്സുകളിൽ നഷ്ടം വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ധനനഷ്ടം വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാവിഷ്ണുവിന് ധന്വന്തര പുഷ്പാഞ്ജലി രാജഗോപാല അർച്ചന അതുപോലെ തന്നെ ത്രിപുര സുന്ദരി മന്ത്രം കൊണ്ട് ദേവിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി ശിവന് മുത്തുഞ്ചയ പുഷ്പാഞ്ജലി കൂളമാല പുറകൂടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ അഷ്ടാക്ഷര ജപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിഹാരങ്ങൾ സിദ്ധിക്കും കുംഭരാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു കാലമാണ് രണ്ടും പതിനൊന്നും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണ് അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് പുതിയ പുതിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നുഭവിക്കാം ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഊഹ കച്ചവടങ്ങൾ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുരംഗങ്ങളിലൊക്കെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനുള്ള കാലമാണ് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഉന്നതി നേടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഈ ജൂൺ മാസം മുപ്പത് മുതൽ കാലം എന്നാൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാറ്റത്തിനൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല അതൊരനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ല ചെറിയതായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈദ്യ സഹായം തേടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ സന്തോഷകരമായ വർത്തമാനം നമ്മുടെ ആ വർത്തമാനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി ജനിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഗണപതി ഹോമം കഴിപ്പിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഭജനം ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണവും പാരായണവും അങ്ങനെ ഉള്ള വഴിപാടുകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് മീനൻ രാശിക്കാരുടെ ഒന്നും പത്തും ഭാവാധിപതിയായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം കർമ്മസ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക പത്താം ഭാവത്തിലേക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണ് അവർക്ക് തൊഴിൽരംഗങ്ങളിലൊക്കെ വിജയം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് കീർത്തിയും സ്വാ സ്വീകാര്യതയും അതുപോലെ സ്വാധീനവും ഒക്കെ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും പ്രശസ്തി വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അതുപോലെ ഒത്തിരി ബഹുമതികളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ടാവും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി നമുക്ക് വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് എല്ലാ തൊഴിലുകളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കും പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അന്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുവാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കാം സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൊന്നും പതറാതെ സമചിത്തതയോടു കൂടി കൈകാര്യം
പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം